ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വേ ഓപ്റ്റിക്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം യെസ് വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സർവ് വെൻ എ സോ ബബിൾ ഓർ തിൻ ലെയർ ഓഫ് ഓയിൽ ഓൺ വാട്ടർ ഈസ് ഇലിമിനേറ്റഡ് ബൈ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വൈ അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വേ ഓപ്റ്റിക്സ് ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സോ ബബിൾ കാണുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും യെസ് കളേർഡ് ഫ്രിഞ്ചസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അല്ലെ സോപ്പിന്റെ ബബിൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പം കുറെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് സോ അതർവൈസ് നമുക്ക് വേറെ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് ഓയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഈ കളേർഡ് ഫ്രിഞ്ചസ് കാണാൻ പറ്റും ആ കളേർഡ് ഫ്രിഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻഡഫറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇൻഡഫറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് പഠിച്ചതാണ് സോ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൻ എ ടൈനി സർക്കുലർ ഒബ്സ്റ്റക്കൽ ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ് സോഴ്സ് എ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഇസ് ഇൻ അറ്റ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി ഷാഡ് ഓഫ് ദി ഒബ്സ്റ്റക്കൽ ഒബ്സ്റ്റക്കൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ അതായത് ദൂരെ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുവാണ് ആ ലൈറ്റിന്റെ പാത്തിൽ നമ്മളൊരു സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കൾ വെച്ച് ഒരു തടസ്സം നമ്മൾ വെക്കുവാണ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഒബ്സ്റ്റക്കലിന്റെ ഷാഡോ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ ആ ഷാഡോ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും പ്രത്യേകത എന്താണ് യെസ് അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഓക്കെ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഈ സീൻ അറ്റ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി ഷാഡോ ഓഫ് ദി ഒബ്സ്റ്റക്കൽ ഓക്കെ ആ ഒബ്സ്റ്റക്കലിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു ചെറിയ ഷാഡോ നമുക്ക് സോറി ആ ഷാഡോയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡ്യൂ ടു ഡിഫ്രാക്ഷൻ അറിയാലോ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് കാരണം അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് കാരണം ആൻഡ് അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് യെസ് നമ്മുടെ മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഇൻ യങ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു സ്ലിറ്റ്സ് ഇസ് ഹാഫ് ആൻഡ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ലിറ്റ് ആൻഡ് ദി സ്ക്രീൻ ഇസ് ഡബിൾ ദെൻ ദി ഫ്രിഞ്ച് വിഡ് വിൽ ബിക്കം സോ നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ എന്താ വരുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഫ്രിഞ്ച് വിഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ഇ ഡി ആണ് സ്ലിറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സപ്പറേഷൻ സോ സ്ലിറ്റ് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ ഹാഫ് ആക്കി ദാറ്റ് ഇസ് ഡി ബൈ ടു ആക്കി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലിറ്റും സ്ക്രീനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അതെന്താ ചെയ്ത് അത് ഡബിൾ ആക്കി സോ ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഡി ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ബീറ്റ ഡാഷ് ലാംഡ വ്യത്യാസമില്ല ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബിക്കംസ് ടു ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഡി ക്ക് പകരം എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ഡി ബൈ ടു ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഡി ഡാഷ് ആണ് ഇവിടെ ഡി ഡാഷ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡാഷ് ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ഡാഷ് സോ ഈ ടു മോളിലോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പം ഫോർ ലാംഡ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എന്ന് വരും ഈ ലാംഡ ഡി ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ബീറ്റ സോ നമുക്ക് കിട്ടും ഫോർ ബീറ്റ സോ പുതിയ ബീറ്റ ഡാഷ് പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് വരുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് വൺ ഫോർ ബീറ്റ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പളും അതിന്റെ ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണാം വേ ഫ്രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേ ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു ലീനിയർ സോസ് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വേ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സോ യെസ് ഓൾ ദി ബെസ